ഹലോ എല്ലാവർക്കും മനക്കൂട്ടൻസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ ഏവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല എരിവുള്ള മിക്സർ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് പാത്രത്തിലായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ പാത്രത്തിലും ഞാൻ അരിപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കടലമാവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പാത്രത്തിലും ഞാൻ മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ കായം പൗഡറും ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു പാത്രത്തിലേത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് സേവ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി കുഴച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേത് നമ്മൾ മിച്ചറിൽ റൗണ്ട് പോലെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ബൂന്തിന്ന് പറയുക അതിന് അത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് മാവ് റെഡിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കി കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പരുവത്തിൽ വേണം മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ബൂന്തി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുറച്ച് നല്ല കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് നമുക്കത് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഇതാ ഇതുപോലെ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇടിയപ്പം മേക്കറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ അച്ച് തന്നെയാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മാവ് അതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടത് ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുപ്പിൽ പാൻ വയ്ക്കുക ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പാൻ ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അത് നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി എടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിന് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അത് നമ്മൾ വിടിയിക്കുന്നില്ല അത് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരിക ഇതുപോലെ ഇത്രയും ഉണ്ട് അത് ആ മാവ് ഫുള്ള് ഇത്രയും വരും കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞ് കിട്ടുമ്പോൾ അടുത്ത ഭാഗം കൂടി ഇതുപോലെ മറിച്ചിട്ടെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നീക്കി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ അത് ചൂടാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അതേ പാനിൽ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ബൂന്തി റെഡിയാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതാ ഇതുപോലെ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഇതുപോലുള്ള നമുക്ക് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാന്ന് അറിയില്ലേ അതിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കോരിയെടുക്കാനായിട്ട് ചിപ്സൊക്കെ കോരിയെടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നല്ല നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടും ബൂന്തി അതിന് ശേഷം ഞാൻ അത് നമ്മൾ നീക്കി വെച്ചു ആ ബൂന്തി അതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതേ കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തു ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു അത് നീക്കി വെച്ചു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കടലപ്പരിപ്പാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടുകടലിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ അതിൽ വറുത്തെടുക്കുകയാണ് വറുത്ത് കോരുകയാണ് അതും നമുക്ക് നീക്കി വയ്ക്കാം ഇനി അതിന് ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതേ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ കേട്ടോ അത് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് അതായത് വറുത്ത് കോരി എടുക്കുകയാണ് അതായത് പൊടിക്കുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങോട്ട് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ് ഇതാവും അതുപോലെ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നമ്മൾ തൊണ്ടോട് കൂടി തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളി എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ സേവും കൂടെ അതിൽ നന്നായിട്ട് അതിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ചെറിയ ആ മിക്സറിൻ്റെ പരുവം കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഇതാ നന്നായിട്ട് ചെറിയ നീളം കുറച്ചിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ ആക്കിയെടുക്കാം അതായത് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിൽ കുറച്ച് കായത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുക കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ സേവ് മുഴുവൻ നമ്മൾ പൊടിച്ച് വച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പലണ്ടിയും പൊട്ടുകടലയും അതുപോലെ തന്നെ കറി ലീവ്സും അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ മിക്സർ റെഡിയായി നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിക്സർ നമുക്ക് കഴിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണു അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ഓക്കെ ബായ് താങ്ക് യു